கோவில் இருக்கக்கூடிய பூஜாரிகள் தேனர் வந் தயவு செஞ்சு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களே இல்லையே அறநிலையத்துறை என்பதை கொண்டு வந்து கோவில்களில் கபலீகரம் செய்தது திமுகவின் முன்னோடியாக பார்க்கப்படுகின்ற நீதி கட்சி காலத்தில் தான் உங்களுக்கு கொள்கையும் கிடையாது கோட்பாடுகள் கிடையாது வரைமுறையும் கிடையாது உங்களுக்கும் கோவிலுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்க போகுது சரி பத்து பேர் வரும்போது பத்து பேரில் இவ்வளோ இந்த உங்களும் வந்துட்டு போடணும்னு விட வேண்டியதுதான் வேற வேற என்னன்னு பார்க்க முடியும் நீதிபதிகள் எல்லாம் வந்து இவர்கள் தயவில் தான் நியமிக்கப்பட்டார்கள் அப்போ நீதித்துறையில் திமுக தலைகள் இருந்ததுன்னு எடுத்துக்கலாமா அது ஏன் லைன் கட்டிங் நிந்திங்களே அத்தி வருது இருக்கு உங்க வீட்டு பெண்கள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு அத்தனை பேரும் லைன் கட்டிங் நிந்திங்களே முன் நாள் இந்நாள்னு எல்லா மாவட்ட செயலாளர்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும் போய் லைன் கட்டி ஏன் நிந்திங்க இவருக்கு சகல விஷயங்களையும் உதவி செய்தவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ப்பனர்கள் அல்லது இவர்கள் இவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் ஆனால் என்ன சொல்லுவார்னா தனிப்பட்ட முறையில் கவனித்துக் கொள்பவர்கள் அறிந்ததீங்க தென்ன நீங்க என்ன கொடுக்குற சலுகையா ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினரை நாய்கள் என்று பேசுகிறார் ஆனால் சொல்வதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலியல் தொழிலாளிகள் தான் வந்து அரசு பாரதி மேலே வந்து வழக்கு போடணும் ஏன்னா ஊடகவியாளர்களை விட கேவலமான பிறவிகள் நீங்கள் பார்க்க முடியாது நான் சொல்கிறது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஊடக ஊடகவியாளர்கள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்றவர்கள் தான் நான் திமுக திமுக எனக்கு சற்றும் சளைக்காதவர்கள் சாதியெல்லாம் ஒழிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் பேசுவாங்க ஆனால் ஒரு வயதானவர் சென்று நீங்கள் நான் ஓசூர்லேருந்து ஓசூர்லேருந்து வரீங்கன்னா நீங்கள் கௌடாவான்னு கேட்குறாங்க ஸ்டாலின்
அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினரை வந்து நீங்கள் போட்ட பிச்சை என்றால் அவர்கள் அவர்கள் வந்து அவங்க அவ்வளவு இலக்காரமாக உங்களுக்கு சென்று விட்டார்களா இதுதான் மேட்டுக்கூடிய சிந்தனை இந்த இந்த சிந்தனை தான் திமுகவில் பரவலாக இருக்கிறதுன்னு இந்த சிந்தனை தான் திருமாவளவன் அவர்களை விடை தேர்தலின் பொழுது பிரச்சாரத்துக்கு அழைக்காமல் வைக்க வேண்டும் அல்லது அவர் மேடை விடையை கொடுத்து ஓரமாக ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்கணும்ன்ற அந்த மனப்போக்கு இருக்குவார்கள் அந்த மனப்போக்கின் தொடர்ச்சி தான் இது அதன் நீட்சி தான் இது ஸோ இந்த சிந்தனையிலிருந்து இவர்கள் வெளிப்படவே இல்லை ஆனால் சொல்வதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈவேரா வாழ்க இந்த ஈவேரா மண் சாதியெல்லாம் ஒழிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் பேசுவாங்க ஆனால் ஒரு வயதானவர் சென்று நீங்கள் நான் ஓசூர்லேருந்து ஓசூர்லேருந்து வரீங்கன்னா நீங்கள் கௌடாவாக நிற்கிறாங்க ஸ்டாலின் இவ்வளோதான் இவங்களுடைய இது இப்போ கருணாநிதியே சொல்லுவார் இவருக்கு வந்து வைத்தியம் செய்பவர் வந்து பார்ப்பனர் இவருக்கு ஆடிட்டிங் பார்க்குறவங்க பார்ப்பனர் இவருக்கு சகல விஷயங்களையும் உதவி செய்தவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ப்பனர்கள் அல்லது இவர்கள் இவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் ஆனால் என்ன சொல்வார்னா இந்த தனிப்பட்ட முறையில் கவனித்துக் கொள்பவர்கள் அறிந்தவீங்க தென்ன நீங்கள் என்ன கொடுக்குற சலுகையா நீங்கள் என்ன மா மன்னரா இது என்ன மாதிரியான ஒரு மனப்போக்கு அப்போ என்ன முத்துவேலர் வந்து சிவகங்கை சீமை ஜமீனா அல்லது இவங்க அஞ்சுகத்தம்மா வந்து சித்தூர் மகாராணியா தங்க பிபியுடன் பிறந்த கருணாநிதி வந்து இளவரசரா இவருக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் பார்த்து இவர் பார்த்து கொண்டதுக்கு அனுமதி கொடுத்ததுனால அருந்ததியினருக்கு மிகப்பெரிய சேவையை செஞ்சுட்டாரா இப்போ பென்சில் மியூசை வரைவதற்கு நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதனை இப்படி சொல்லிட்டு போக போக வேண்டியது தானே இது தானே நீங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுத்த மரியாதை எல்லாேருக்கும் அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து அதான் சொல்கிறேன் இந்த சாதி மண்மம்ங்கிறது இவர்களிடத்தில் தான் இருக்கிறது ஆனால் அதை மடைமாற்றம் செய்வார்கள் அதாவது பார்ப்பன எதிர்ப்பு என்கிற போர்வையில் இவர்கள் மடைமாட்டம் செய்வது தான் இதெல்லாமே அப்போ இதை தான் வந்து இதை வந்து கேள்வி கேட்கணும் இந்த கேள்வி இதை கேள்வி கேட்கும் பொழுது தான் அவங்க கோவப்படுறாங்க அவர் நியாயப்படுத்துறது பாருங்க அவர் எப்படி நியாயப்படுத்துறாரு பாருங்க இல்லை நான் அந்த சிந்தனையில் இப்படியும் சொல்லியிருக்கலாமே எல்லாம் என்ன அர்த்தம் அது அப்போ உள்ளபடியே நீங்கள் வந்து மன்னிப்பு கேட்கவில்லை வருத்தம் தெரிவித்தது கூட மேம்போக்காக வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறீர்கள் அதுவும் எது எதனால வருத்தம் தெரிவித்தேன்னு சொல்கிறீங்க என் தலைவர் சொன்னார் அதனால் நான் வருத்தம் வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்காக தோணலை அப்போ இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் அது தப்புன்னு எடுத்துக்கல அது மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு இடத்துல மீறி போய் சொல்கிறாரு ரெட் லைட் ஏரியா அதாவது பாலியல் தொழிலாளிகளுக்கு இணையாக ஊடகவியாளர்களே சொல்கிறார்கள் என் தனிப்பட்ட மனமே என்ன கேட்டிங்கன்னாக்கா பாலியல் தொழிலாளிகள் தான் வந்து அரசு பாரதி மேலே வந்து வழக்கு போடணும் ஏன்னா ஊடகவியாளர்களை விட ஒரு கேவலமான பிறவைகள் நீங்கள் பார்க்க முடியாது நான் சொல்கிறது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஊடக ஊடகவியாளர்களை சொல்கிறேன் நான் அப்படி இருந்தாலும் கூட ஒரு ஊடகவியாளருக்கு கூட ரோஷம் வெக்கம் மானம் சூடு சுவரணம் எதுவுமே இல்லையே போய் இதை கேள்வி கேட்கணுன்ட்டு எஸ் வி சேகர் யாரோ ஒரு நபருடைய ட்வீட்டை ரீட்வீட் செய்து விட்டார் அதுவும் தெரியாமல் செய்து விட்டேன்னு ஒரு மணி நேரத்துலலாம் அவர் வருத்தம் தெரிவித்து மன்னிப்பும் கேட்டுவிட்ட பின்னரும் கூட அவர் வீட்டுக்கு சென்று கல்லெறிய முடிந்த உங்களால் ஏன் ஒரே ஒரு கேள்வி கூட எதிர் கேள்வி கூட வைக்க முடியலையே அன்றைக்கி ஒரு நபர் ஒரு பேட்டி எடுக்கிறார் அந்த புதிய தலைவரை டிவியிலேருந்து ஒரு நபர் பேட்டி எடுக்கிறார் அந்த பேட்டி எடுக்கும்போது அவர் வந்து சிரிக்கிறார் இவர் சொல்கிறத இவர் சொல்கிற விளக்கத்தை பற்றி இவர் விளக்கம் சொல்கிறார் நான் சொன்னது நியாயம் தான் டம்பர் அவர் நியாயப்படுத்தாத இவர் சிரிக்கிறார் அப்போ இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் வந்து இறங்கி போயிருக்கிறீர்கள் அப்புறம் இந்த ஆர்எஸ் பாரதிகளின் குறை சொல்லி என்ன பயன் உங்களுக்கு ஏற்றவர்கள் தான் நான் திமுக திமுகவினருக்கு சற்றும் சளைக்காதவர்கள் தான் நீங்கள் ஊடகவியாளர்களை பார்த்து சொல்லணும் ரொம்ப நன்றி சார்